हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेशर एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि आप डिफरेंट एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर वीडियो बनाएं तो इस वीडियो में मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी सारे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के एल्गोरिदम्स हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बेस्ट केस एवरेज केस एंड वर्स्ट केस तो ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगी स्पेशली इस वीडियो को अगर मैं बोलूँ तो ये आप ऐसे भी बोल सकते हो दिस इज द लास्ट मिनट नोट्स हैं लास्ट मिनट में कई बार क्या होता है कि गेट में यूजीसी नेट और केवीएस के एग्जाम्स में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और उसमें चार ऑप्शंस होते हैं तो वहां पे हमें डिराइव अगर मैं करने लग गया इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेन सेकेंड्स का टाइम लेना है ताकि मैं अदर क्वेश्चन को जिनमें मेरे को सोल्व करना है न्यूमेरिकल सोल्व करना है वहां पर मैं इस टाइम को सेव कर सकूँ तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको मैक्सिमम सारे एल्गोरिदम्स की जो है आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं तो आप ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज नोट कर लें और अपने एग्जाम से पहले एक बार जरूर इस उन कॉम्प्लेक्सिटीज को पढ़ के जाएं तो यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें बाइनरी सर्च तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम हम यूज क्यों करते हैं सर्चिंग के लिए क्योंकि नाम से पता लग रहा है टू सर्च एन एलिमेंट इन टू एरे मतलब एक एरे या एक लिस्ट में से अगर मुझे एक लिस्ट में से एलिमेंट्स को सर्च करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं बाइनरी सर्च और बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है लॉग एन और ये कॉम्प्लेक्सिटी किस केस में है ये कॉम्प्लेक्सिटी है एवरेज केस एंड वर्स्ट केस में अगर हम बात करें बेस्ट केस तो बेस्ट केस का मतलब क्या होता है गाइस बेस्ट केस जनरली कम ही आता है वैसे तो जनरली वो एवरेज या वर्स्ट केस के बारे में ही पूछते हैं लेकिन अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें तो बाइनरी सर्च हम कब अप्लाई करते हैं जब एलिमेंट्स सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं मतलब एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी इन द सॉर्टेड फॉर्म है तो अगर मैं एलिमेंट नंबर वन को सर्च कर रहा हूं तो एलिमेंट नंबर वन सर्च करने के लिए मेरे को कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे या मेरे को एल्गोरिथम चलाने की जरूरत ही नहीं बिकॉज पहला एलिमेंट ही वो है जिसको मैं सर्च कर रहा हूं तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट ऑर्डर ऑफ वन मतलब कुछ भी टाइम नहीं लगा ऑर्डर ऑफ वन में ऑर्डर का मतलब है यहां पर बिग ओ नोटेशन है बिग ओ नोटेशन में ही हम ज्यादातर यूज करते हैं ऑल दो यहां पर हमारे पास ओमेगा भी है थीटा नोटेशन भी है लेकिन बिग ओ नोटेशन का मतलब है एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ताकि जो अदर वैल्यूज हैं वो उसके अंदर अंदर मतलब बिगो का मतलब है ये कि जो भी आंसर आएगा वो इसी के अंदर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा तो इसीलिए हम मैक्सिमम बिगो नोटेशन में ही इसको लिखते हैं तो एवरेज केस या वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइंड रिसर्च इज वट लॉग एन और बेस है यहां पे टू रीजन इज कि ये डिवाइड करता है प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में फर्दर दो पार्ट्स में इस तरीके से ये वर्क करता है तो यहां पे हम उसकी वर्किंग या इसका प्रोसीजर नहीं डिस्कस कर रहे सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट अगर हम बात करें सीक्वेंशियल सर्च सीक्वेंशियल सर्च हम कब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डेटा जो है या लिस्ट में एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है मतलब एलिमेंट जो है वो किसी भी पोजीशन में है तो इस केस में लेट्स से कि अगर मेरे पास डेटा है 10, 9, 14, 6, 28 एट लाइक दैट तो इस टाइप के डेटा पे मैं बाइंडरी सर्च नहीं लगा सकता क्योंकि बाइंडरी सर्च तभी लगेगा अगर डेटा जो है ऑलरेडी सॉर्टेड है असेंडिंग या डिसेंडिंग तो इस केस में क्या लगाएंगे सीक्वेंशियल तो सीक्वेंशियल के केस में व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एल जिसको आप बोल सकते हो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये बेस्ट केस इसमें भी आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ वन बिकॉज जिस एलिमेंट को सर्च करे वो पहली पोजीशन पे मिल गया तो ऑर्डर ऑफ वन या फिर इसमें अगर हम एवरेज की बात करें एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम विल बिकम एन बाई टू जनली हम लिख देते हैं n बाई टू मतलब ना तो पहला ना लास्ट मतलब ना तो वन ना n n बाई टू एन बाई टू लेकिन n बाई टू को भी अगर हम ऑर्डर की फॉर्म में लिखें तो ये भी क्या बन जाएगा ऑर्डर ऑफ n तो सीक्वेंशियल सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ या बिग ऑफ n देन क्विक शॉर्ट क्विक शॉर्ट जो है वो बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर अगर हम बात करें क्विक शॉर्ट की बेस्ट केस या एवरेज केस बेस्ट केस या एवरेज केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एन लॉग एन लेकिन क्विक शॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में चेंज हो जाती है वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 
एन स्केयर ऑर्डर ऑफ एन स्केयर और वर्स्ट केस हम क्विक शॉर्ट में कब बनाते हैं जब डेटा हमारा लेट से सॉर्टेड ऑर्डर में है वन टू थ्री फोर फाइव और हमने वन को ही पाइवेट एलिमेंट ले लिया अगर हम वन को पाइवेट एलिमेंट ले लेंगे तो वन अपनी पोजीशन पे पाइवेट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे ही है तो हमें दोबारा से एन माइनस एलिमेंट के ऊपर दोबारा क्विक शॉर्ट लगाना पड़ेगा फिर पाइवेट ले लिया टू तो दोबारा से हम जब पाइवेट लेते हैं तो वो हमेशा n माइनस वन एन माइनस टू एलिमेंट्स को लेफ्ट बिहाइंड कर रहा है तो इसीलिए यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे बन जाती है ऑर्डर ऑफ n स्केयर ये पॉइंट आप याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्विक शॉर्ट के केस में वर्स्ट केस क्या है बिग ऑफ n स्केयर मर्ज शॉर्ट की बात करें तो मर्ज शॉर्ट में सारे केसेस में बेस्ट एवरेज वर्स्ट केसेज में कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन नेक्स्ट अगर हम बात करें इंसर्शन शॉर्ट इंसर्शन शॉर्ट जो है अगेन इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चन बिकॉज इंसर्शन शॉर्ट की अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एवरेज केस एंड वर्स्ट केस एवरेज केस और वर्स्ट केस में तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर लेकिन बेस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्डर ऑफ एन कैसे है इंसर्शन शॉर्ट एक्चुअली काम क्या करता है जो एलिमेंट जिसको हम सर्च कर रहे हैं या जो शॉर्टेस्ट एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन पे जो है वो पहुंच जाएगा तो इसमें हम क्या करते हैं पहले एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द सॉर्टेड फॉर्म अरेंज करने के बाद जैसे हम ताश में क्या करते हैं पहले एलिमेंट्स को हम सारे पत्तों को अरेंज कर लेते हैं और फिर जिस पत्ते को हमें लगाना है हमें पता है कि लेट से अगर मेरे को पत्ता नो लगाना है तो नो हम आठ और दस के बीच में डायरेक्ट जो है वो फिट कर देंगे लेकिन वो फिट करने से पहले हमने किया क्या है सारे जो मेरे हाथ में पत्ते हैं उनको हमने अरेंज किया है सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज किया तो उस अरेंजमेंट के लिए हमें ऑर्डर ऑफ फेंस के टाइम लग जाता है लेकिन अगर डेटा आपका ऑलरेडी अरेंज है डेटा अगर आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आपको ऑर्डर ऑफ एंड स्केयर लगाने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको ऑर्डर ऑफ एंड टाइम लगेगा एलिमेंट्स को अपनी अपनी जगह पे पुट करने के लिए तो इस केस में इंसर्शन शॉर्ट के बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एंड बाकी केसेस में ऑर्डर ऑफ एन स्केयर बबल शॉर्ट इन ऑल द केसेज द कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन स्केयर देन वी हैव द हीप शॉर्ट हीप शॉर्ट के केस में हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर हीप और हीप जनरली हम यूज करते हैं या तो मैक्स हीप या मीन हीप मैक्स हीप का मतलब है कि रूट नोड पे हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट है मीन हीप का मतलब है कि रूट पे हमारे पास मिनिमल मिनिमम एलिमेंट जो है वो होगा तो इस केस में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन सारे केसेस में हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है सेलेक्शन शॉर्ट की बात करें तो यहां पर भी तीनों केसेज में तीनों केस कौन से है बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस देन हाइट ऑफ सी हाइट ऑफ सीबीटी का मतलब है हाइट ऑफ कंप्लीट बाइंड्री ट्री कंप्लीट बाइंड्री ट्री क्या होता है कंप्लीट बाइंड्री ट्री का मतलब है हमारे पास सारे लेवल्स में मतलब हमारे पास जो नोड्स हैं वो सारे लेवल्स में है और अगर इन केस कोई नोड लगानी है तो वो हम लेफ्ट टू राइट जो है वो लगाते हैं लेफ्ट टू राइट हम इन केस में नोड लगाते हैं तो अगर हम हाइट ऑफ कंप्लीट बाइंड्री ट्री ढूंढे तो हाइट ऑफ कंप्लीट बाइंड्री ट्री का फॉर्मूला क्या है लॉग एन और यहां पे एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर केस में अगर हम बात करें एन ऑफ एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन देन इंसर्शन इन टू दीप अगर हम एलिमेंट एक एलिमेंट अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं हीप के अंदर तो उसका टाइम लगता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ वन सिंगल एलिमेंट के लिए लेकिन अगर हम एन एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें करना क्या होता है हीप की प्रॉपर्टी क्या है कि मैक्स हीप अगर हम बना रहे हैं तो मैक्सिमम एलिमेंट रूट पे होना चाहिए हमने एक एलिमेंट डाला तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगा लेकिन उसके बाद हमें हीप को अरेंज करना पड़ता है अरेंज करने का मतलब है उसको अरेंज करने के बाद मैक्सिम एलिमेंट को रूट पे लेके आएंगे तो उसमें हमारे पास टाइम लग जाता है लॉग एन तो इसीलिए अगर हम बात करें कि अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है हीप तो कितना टाइम लगेगा एन लॉग एन कैसे एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी है लॉग एन एन एलिमेंट्स को इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एन लॉग एन तो कंप्लीट जो हम हीप बनाने का जो टाइम है वो क्या है एन लॉग एन और उस एन लॉग एन हीप में से अब हम करेंगे क्या एलिमेंट को डिलीट करेंगे क्यों क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट रूट पे आ गया तो हमने मैक्सिमम एलिमेंट को डिलीट किया तो वो तो ऑर्डर ऑफ वन में डिलीट हो जाएगा लेकिन उसके बाद हमें अरेंज करना पड़ेगा बिकॉज एक तरह से वो ऐसे ही है 
अगर ये हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट एट द रूट है लेट से 100 मैक्सिमम एलिमेंट है रूट पे हमने 100 को रिमूव किया तो ये नोड को रिमूव किया ये नोड रिमूव होने के बाद मुझे एक नोड को यहां पे लाके और उसको अरेंज करना पड़ेगा तो डिलीशन की जो कॉस्ट है वो भी क्या है लॉग एन तो एक एलिमेंट को डिलीट करने का टोटल टाइम आप कह सकते हो आफ्टर अरेंजमेंट क्या है लॉग एन तो एन एलिमेंट्स को हटाने का कितना टाइम होगा एन लॉग एन दैट्स व्हाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप सॉर्ट इज व्हाट एन लॉग एन क्योंकि एक एलिमेंट को हटाओगे तो लॉग एन टाइम लगेगा सारे एलिमेंट्स को एक-एक करके निकालोगे और वो हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में आएगा मैक्स हीप के केस में आप कह सकते हो कि वो सॉर्टिंग क्या होगी डिसेंडिंग और मिन हीप के केस में क्या कह सकते हो वो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी टोटल क्या हो जाएगी एन लॉग एन नेक्स्ट अगर हम बात करें हफमैन कोडिंग की तो हफमैन कोडिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन है ऑल्दो यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं आती हफमैन कोडिंग के ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो चांसेस ज्यादा है आने के तो आप न्यूमेरिकल भी करके जाओ लेकिन इन केस अगर हफमैन की सिंपल वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है इन ऑल द केसेस तो आप एन लॉग एन लिख सकते हो देन प्रिम्स एंड क्रूसगल एल्गोरिदम ये हम यूज करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए तो प्रिम्स की क्रूसगल की अगर हम बात करें तो प्रिम्स के केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्र कॉम्प्लेक्सिटी है अगर हम यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स को अगर हम यूज कर रहे हैं हीप को तो ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई इन टू लॉग वी यहां पर वी क्या है नंबर ऑफ वर्टेक्स इन द ग्राफ एंड ई क्या है नंबर ऑफ एजिज इन द ग्राफ तो दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी तो क्रुसगल के केस में अगर हम बात करें तो क्रुसगल के केस में ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई मतलब नंबर ऑफ एजिज लॉग नंबर ऑफ एजिज देन डी एफ एस एंड बी एफ एस डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम्स है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई अगेन वी और ई क्या है नंबर ऑफ वर्टेक्स इन द ग्राफ ई मतलब नंबर ऑफ एजिज इन द ग्राफ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को हम ये भी बोल सकते हैं फ्लॉयड वॉर्शल मेथड तो फ्लॉयड वॉर्शल मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ऑल पेयर मतलब हर पेयर के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ एन क्यूब तो यहां पे ये कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा है ऑर्डर ऑफ एन क्यूब अब तक की देन डिजस्तर एल्गोरिदम डिजस्तर एल्गोरिदम हम यूज करते हैं सिंगल सोर्स ये है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट और ये है सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ मतलब एक एलिमेंट से हम सारे डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं सो व्हाट इज द मिनिमम या व्हाट इज द मिनिमम टाइम और व्हाट इज द मिनिमम पाथ तो उसको फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर तो दीज आर ऑल द बेसिक कॉम्प्लेक्सिटीज बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिज्म जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद करने हैं तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आपको टिप्स पे होनी चाहिए वहां पे डिराइव नहीं करना डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको आंसर दें थैंक यू